హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రీలు క్రియేషన్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఒక మంచి టేస్టీ నాన్ వెజ్ రెసిపీ ప్రిపేర్ చేసుకుందాము అదేంటంటే చికెన్ మంచూరియన్ జ్యూసీ జ్యూసీ చికెన్ మంచూరియన్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాము రెస్టారెంట్ స్టైల్లో సో ఈ చికెన్ మంచూరియన్ ఈవినింగ్ స్నాక్ లాగా చాలా బాగుంటుంది చాలా టేస్టీగా ముందుగా దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు వచ్చి చికెన్ ఒక హాఫ్ కేజీ తీసుకొని దాన్ని శుభ్రంగా కడిగేసాను ఉప్పు పసుపు వేసి తర్వాత కొద్దిగా ఉప్పు అండ్ కారం ఒక స్పూను నెక్స్ట్ పసుపు ఒక పావు స్పూను నెక్స్ట్ మిరియాలు దంచి వేసుకోండి ఒక హాఫ్ స్పూను నెక్స్ట్ సోయా సాస్ ఒక స్పూన్ వేసేసి ఎగ్స్ తీసుకోవాలి ఎగ్స్ తీసుకొని ఎగ్స్ని ఒక రెండు ఎగ్స్ వేసుకోండి హాఫ్ కేజీకి రెండు వేస్తే బాగుంటుందండి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఈ మనం వేసిన మస నెక్స్ట్ గరం మసాలా వచ్చి ఒక హాఫ్ స్పూన్ వేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసుకుందాము నెక్స్ట్ కార్న్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేసేసుకోవాలి కార్న్ ఫ్లోర్ వచ్చేసి నేను ఒక త్రీ స్పూన్స్ వరకు పట్టిందండి త్రీ స్పూన్స్ యాడ్ చేసేసుకోండి త్రీ టు ఫోర్ స్పూన్స్ పర్లేదు మనకి ఈ చికెన్ ముక్కలన్నింటికి బాగా పట్టించాలి తర్వాత కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసేసుకోండి నేను మర్చిపోయాను సో ఆ బిట్టు మళ్ళీ తర్వాత యాడ్ చేసేసాను సో అంతా కలిపేసిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసేసాను ఇప్పుడు ఇది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా కలిపేసి ఫ్రిడ్జ్లో మీరు ఒక వన్ అవర్ పాటు వన్ టు టూ అవర్స్ టూ అవర్స్ పెట్టినా బాగుంటుంది నేను టూ అవర్స్ పెట్టాను ఫ్రిడ్జ్లో టూ అవర్స్ పెట్టిన తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో డీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేయండి టూ అవర్స్ దాని తర్వాత ఇలా ఆయిల్లో వేసేసి ఫ్రై చేసుకోండి మీకు నేను టూ అవర్స్ తర్వాత చూపిస్తున్నాను ఆయిల్లో వేసేసి ఈ విధంగా డీ ఫ్రై చేసేసుకోవాలి లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకొని స్టవ్ని ఫ్రై చేసేసుకోండి అప్పుడు చికెన్ మనకి బాగా కుక్ అవుతుంది ఇది నేను ఆయిల్లోంచి చికెన్ ముక్కల్ని ఫ్రై చేసి తీసే బిట్ అనేది మిస్ అయింది ఫ్రెండ్స్ సారీ ఫర్ దట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చేస్తే సరిపోతుందండి ఈ విధంగా ఒక టిష్యూ పేపర్లో వేసేస్తే మనకి ఆయిల్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా అది అబ్జర్వ్ చేసేసుకొని డ్రైగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం మంచూరియన్ ప్రొసీజర్ చూద్దాము దానికోసము ఉల్లిపాయ ముక్కలు తీసుకోవాలి ఒక ఉల్లిపాయ కట్ చేసి పెట్టాను తర్వాత క్యాప్సికం ముక్కలు నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి ముక్కల్ని చాలా చిన్నగా కట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వెల్లుల్లి ముక్కలు చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ సోయా సాస్ కొద్దిగా తీసుకోవాలి టమాటో సాస్ కూడా తీసుకోవాలి ఒక రెండు ఒక స్పూన్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు కొద్దిగా ఒక రెండు స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసేసి సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి వేసాం కదా అది కొద్దిగా ఫ్రై అయ్యాక పొడవుగా తరి పె తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసేసుకోండి నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసేసి ఇవి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కాస్త ఫ్రై అవ్వాలండి ఇవి కాస్త ఫ్రై అయిన తర్వాత సాల్ట్ ఈ ఉల్లిపాయలు లోకి కొద్దిగా సాల్ట్ పడుతుంది కదా ఆ సాల్ట్ నెక్స్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొద్దిగా వేసేసి పచ్చి స్మెల్ పోయే వరకు కొంచెం ఫ్రై చేసేసుకుందాము ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత క్యాప్సికం ముక్కలు ఉన్నాయి కదా క్యాప్సికం ముక్కలు కూడా వేసేసుకుందాము ఇలా ఒకసారి మిక్స్ చేసేసేయండి నెక్స్ట్ కార్న్ ఫ్లోర్ ఒక రెండు స్పూన్స్ తీసుకొని కొద్దిగా వాటర్ వేసేసి ఈ విధంగా బాగా మిక్స్ చేసేసుకోండి వాటర్లో మనకి బటర్ మిల్క్ కన్సిస్టెన్సీ ఉంటే సరిపోతుంది ఈ కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకుని పక్కన పెట్టుకుందాము ఇప్పుడు టమాటా సాస్ చెప్పుకున్నాం కదా ముందుగా ఇంగ్రీడియంట్స్లో ఆ టమాటా సాస్ కూడా వేసేసుకున్నాము టమాటా సాస్ వేసాక ఒక స్పూన్ సోయా సాస్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇవి కొద్దిగా లైట్గా మిక్స్ చేసేసి ఇప్పుడు కార్న్ ఫ్లోర్ మిశ్రమం ఉంది కదా అది కలుపుకున్నాం కదా సో ఆ కార్న్ ఫ్లోర్ కూడా వేసేసుకుందాము ఈ కార్న్ ఫ్లోర్ ఏంటంటే మనం వేసేసిన తర్వాత ఇలా కలుపుతూ ఉంటే ఉండలేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కొద్దిసేపటికి గట్టిపడిపోతుందండి మనకి సో ఇలా గట్టిపడిన తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి కొంచెము ఒక ఫోర్ ఒక త్రీ స్పూన్స్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది యాడ్ చేసేసి ఒక వన్ మినిట్ కుక్ చేసిన తర్వాత నాకు కొద్దిగా సాల్ట్ చెక్ చేసుకుంటే సరిపోలేదు అనిపించింది సో కొద్దిగా సాల్ట్ వేసేసాను చూసుకోండి సాసెస్లో ఆల్రెడీ సాల్ట్ ఉంటుంది సో ఒక క్వాంటిటీ కొంచెం ఎక్కువ చేస్తున్నాను కాబట్టి సాల్ట్ కొద్దిగా వేసాను సో ఇప్పుడు ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదా చికెన్ ముక్కలు ఆ ముక్కలన్నింటినీ వేసేద్దాము ఇందులో వేసేసుకొని ఈ ముక్కలన్నింటికీ బాగా పట్టేలాగా బాగా మిక్స్ చేద్దాము అప్పుడు ఆ చికెన్ ముక్కలు అన్నీ ఆ గ్రేవీని బాగా అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటాయండి ఒక ఒక వన్ మినిట్ కుక్ చేయండి ఇప్పుడు ఈ టైంలో మనము హై ఫ్లేమ్లో పెట్టాలి స్టవ్ అనేది హై ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి బాగా కుక్ చేసుకోవాలి 
మొత్తము చికెన్ ముక్కలకి ఆ గ్రేవీ అనేది మంచిగా అబ్జర్వ్ చేసుకునే వరకు కుక్ చేసేసేయండి కొద్దిగా పైనుంచి కొత్తిమీర సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీరని యాడ్ చేసేసి ఒక్కసారి మిక్స్ చేయండి మిక్స్ చేయగానే చూస్తున్నారు కదా మనకి చికెన్ ముక్కలన్నీ అబ్జర్వ్ చేసేసుకున్నావి చేసేసుకున్నాయి కదా సో ఈ స్టేజ్లో మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఇంకా డిష్ అవుట్ చేసేసుకోవడమే మంచిగా ప్లేటింగ్ చేసుకుందాము ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అండ్ నిమ్మకాయ ముక్కలతో నేను ఈ విధంగా ప్లేట్ చేసుకున్నాను సో చూస్తుంటేనే చాలా టేస్టీగా ఎమ్మీగా కనిపిస్తుంది కదా జ్యూసీగా ఉంది చాలా టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుందండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ చికెన్ మంచూరియన్ రెసిపీ నచ్చిందా నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి మరో చక్కటి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్